डियर स्टूडेंट्स इन द पोइम ए टाइगर इन द जू द पोइम शोज द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन दिस पोइम लैसिल नोरिस इज ट्राइंग टू मेक इट क्लियर टू अस दैट फ्रीडम हैज ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन एवरीबडीज लाइफ कहता है चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो सबके जीवन में जो स्वतंत्रता है जो उसके जो राइट्स होते हैं अपने जो नेचुरली उसको मिलनी चाहिए बींग द पार्ट ऑफ द नेचर होने के साथ साथ धरती पे अगर कोई भी चीज़ है जो वो जन्म लेती किसी भी फॉर्म में अगर वो रहती है इस पर तो वहाँ पे फ्रीडम के क्या मायने हैं आज़ादी के क्या मायने हैं यही यहाँ पे लेसली नॉरिस जो है हमें बताना चाहता है विद द पॉइम ए टाइगर इन द जू ही स्टॉक्स इन इज वाइड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेस ही स्टॉक्स इन हिज वाइड स्ट्राइप्स a few steps of his case that means the first stanza is belong to the life of in the case pehle stanza mein wo tiger jo ki kisi pinjre ke andar band hai uske bare mein bata raha hai ki wo wahan pe kaisa mehsoos kar raha hai kya wo kaisa dikh raha hai uski activities kaisi hai he stalks in his wild stripes ka matlab yahan pe he walks with pride पूरे गर्व के साथ वो जो दाएं से बाएं बाएं से दाएं जो अंडर द केज जो है वो मूवमेंट कर रहा है द फ्यू स्टेप्स ऑफ इज केज दैट्स मीन जितनी भी यहाँ पे जो लेंथ है केज की दो चार कदम उस तरफ जाता है फिर दो चार कदम वापस आ जाता है तो केज के अंदर ही इसकी जो मूवमेंट है वी कैन सी हम देख सकते हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज वेलवेट का यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ए सॉफ्ट क्लॉथ जस्ट लाइक है जैसे कोई मुलायम गद्देदार जो कपड़ा होता है तो वैसे ही जो उसके पंजे हैं उनके नीचे का जो पोर्शन होता है उनको बताया है कि चुपचाप कैसे वो दाएं से बाएं उनको रखते हुए जो है पिंजरे के अंदर वाले हिस्से में जो है मोमेंट कर रहा है इन हिज क्वाइट रेज चुप है लेकिन फुल ऑफ एंगर है गुस्सा है उसको बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट्स हिज फ्रीडम क्योंकि वो भी अपनी आज़ादी चाहता है बट ही इज स्टिल अंदर ए केज लेकिन रखा गया उसको पिंजरे के अंदर तो पिंजरे के अंदर इसकी मोमेंट जो हम चेक कर रहे हैं देख रहे हैं कि वो किस तरह से चक्कर लगा रहा है अंदर दाएं से बाएं बाएं से दाएं हर डायरेक्शन में और किस तरह से वो नाराज है लेकिन फिर भी वो शांत है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास दैट मीन्स द सेकेंड स्टैंड आई बिलोंग टू इट्स नेचुरल हैबिटेट यहाँ पे जो सेकेंड स्टैंड है इसमें बताया गया कि इफ द टाइगर इज इन द जंगल और इन इट्स नेचुरल हैबिटेट वट विल बी द डिफरेंस दिया अगर वो किसी जंगल में होता तो वहाँ पे वो क्या कर रहा होता तो क्या डिफरेंस वहाँ पे देखने को मिलता आपको ही शुड बी लर्किंग इन शेडो यहाँ पे कहा गया है लर्किंग हेयर मीन्स हाइडिंग वो अपने आप को छिपा रहा होता है कहीं पे शेडो में किसी छायादार हिस्से में स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास या फिर स्लाइडिंग हेयर मीन वॉकिंग विद ईज बिल्कुल चुपचाप विदाउट डूइंग और विदाउट क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ नॉइस बिना शोर शराबा किए थ्रू लॉन्ग ग्रास लंबी घास में वो छिपा बैठा दाएं से बाएं वो मूवमेंट कर रहा होता नियर द वाटर होल किसी भी ऐसे स्थान के आसपास जहाँ पे पानी की प्रेजेंस वाटर प्रेजेंस जहाँ पे हो वेयर प्लम्प डियर पास जहाँ पे बड़े बड़े हिरन जो उसको मिल सकते थे उसके एक प्रकार से खाने के रूप में अगर वो जंगल में होता तो किसी छायादार या घने हिस्से में उसने अपने आप को छिपाया होता किसी वाटर पॉइंट के आसपास जहाँ पे वो अपने लिए किसी न किसी शिकार को जो है इजीली गेटअप कर सकता था ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बियरिंग द वाइट फैंक्स इज क्लास टेरराइजिंग द विलेज द नेक्स्ट स्टेंजर ऑल्सो बिलोंग टू हिज नेचुरल इनहेबिटेट तो अगला भी एक प्रकार से उसकी जंगल में जो लाइफ है उसको दिखाता है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस अगर वो किसी जंगल में होता तो वो बाहर आके स्नार्लिंग मेकिंग रोलिंग साउंड वो एक प्रकार से धाड़ रहा होता बाहर आके और आउटर पार्ट पे जो जंगल का आउटर पार्ट है जहाँ पे कोई गांव या कोई बस्ती हो सकती है तो वहाँ पर आके वो जो है अपनी साउंड जो वो क्रिएट कर रहा होता है एट द जंगल्स एज मीन जंगल के बाहरी छोर पर बेरिंग हिज वाइट फैंक्स और अपने लंबे लंबे वाइट कलर के दांतों को दिखा रहा होता हिज क्लाज अपने जबड़े को दिखा रहा था टेररइजिंग द विलेज और जिसको देख के गाँव वाले भी प्रकार से डर या भयभीत होते देखे जा सकते थे कब वैन द टाइगर इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट जब वो अपने प्राकृतिक घर में होता और वो जंगल बट ही इज लॉड इन ए कंक्रीट सेल अगेन फोर्थ स्टैंड आई बिलोंग टू द लाइफ इन द केस चौथा जो स्टेंज है वो फिर से पिंजरे वाले जीवन को दिखा रहा है बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल कि वो बंद है बिल्कुल एक 
ईंट पत्थर या बजरी से बनी हुई जो कोठरी है जो पिंजरा बनाया गया है जिसके अंदर सलाखें हैं लोहे की उसमें वो बंद है स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स और उसकी जो पूरी ताकत है बिहाइंड बार्स वो लंबी लंबी लोहे की सलाखों के पीछे है स्टाकिंग द लेंथ ऑफ इज केज जिसमें वो पिंजरे की लंबाई को ही मापता हुआ नजर आता है इग्नोरिंग विजिटर्स जो टाइगर है टोटली इज थिंकिंग अबाउट इट्स नेचुरल हैबिट वो अपने बस रियल लाइफ के बारे में सोच रहा है ही हैज़ नो डिफरेंस इन हिज लाइफ आफ्टर ए लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द विजिटर्स दियर बहुत सारे विजिटर्स उसको जो है पिंजरे में देखने के लिए आई बट द टाइगर इज नॉट इंटरेस्टेड इन विजिटर्स लेकिन वो उनमें थोड़ी सी भी रुचि नहीं दिखाता और उन सबको इग्नोर करके जो है अंदर की मोमेंट जो है उसकी देखी जा सकती है इन साइड द केस पिंजरे के अंदर ही ही एज द लास्ट वॉइस एट नाइट तो जो लास्ट स्टेंज है इट इज ऑल्सो बिलोंग टू इट्स केज लाइफ जो पिंजरे वाला जीवन है उसी में ए, कुछ दिखाया गया यहाँ पे भी कि ही ही एज द लास्ट वॉइस एट नाइट रात को आखिरी बार उसका आवाज़ सुनने को मिलती है और वो आवाज़ किसकी होती है द पेट्रोलिंग कार वो गाड़ी जो जंगल में जो सॉरी जो पिंजरा होता है उसमें गश्त के लिए आती है कि कहीं कोई भी जानवर जो है वो कहीं छूट के बाहर ना निकल गया तो लास्ट की जो पेट्रोलिंग कार वहाँ पे आती है लास्ट राउंड होती है उस टाइगर के लिए हु इज़ अंडर द केस जो पिंजरे के अंदर बंद है तो ये आखिरी आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार उसके जस्ट आफ्टर जैसे पेट्रोलिंग कार चली जाती है ही एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज तो अपनी आँखों को जो है ऊपर की तरफ आसमान में उन सितारों को देखने के लिए मजबूर हो जाता है जो सिर्फ वही बचते हैं उसके लिए देखने के लिए अर्थ अ ब्रिलियन स्टार्स के तो जो चमकीले सितारे हैं वही बचते हैं जिनके साथ अब वो अपने बचे हुए रात के हिस्से को जो बिताता है इतनी बोरिंग इतनी बाउंड्रीज के अंदर इतनी लैक ऑफ फ्रीडम यहाँ पे जो केज है केज का जो लाइफ है टाइगर के लिए वो यहाँ पर शॉफ किया गया दैट मीन्स इन द होल पोइम लेसली न्यूरिस मेकिंग ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन द लाइफ अंडर ए केज और ए फ्री लाइफ एक स्वतंत्र जीवन और एक गुलामी का जो जीवन होता है दोनों में क्या अंतर आ जाता है यही बताना चाहता है लेसली नॉरिस विद द हेल्प ऑफ द पोइंग ए टाइगर इन द जू विद द लाइफ ऑफ ए टाइगर हु इज इन साइड ए केज और ए टाइगर हु इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एक तो वो टाइगर जो किसी चिड़ियाघर में बंद है उसका जीवन कैसा है और एक वो टाइगर जो किसी जंगल में है उसका जीवन कैसा है यही सब यहाँ पे बताना चाहते हैं थैंक यू वेरी मच